Tantevi Metin Bey, buyurun. Metin Pekven, Tivu Spor. Galler'e karşı çok etkili bir oyun oynamamıza rağmen yakaladığımız fırsatları gole çevirme şansını değerlendiremedik. Gelecekte daha güçlü, direnç gücü yüksek takımlarla karşılaştığımızda bu maç özelinde hangi dersleri çıkarmalıyız? Ma il calcio va analizzato nell'arco dei 100 minuti di una partita, quindi io credo che la squadra oggi abbia fatto una partita eh, al netto del valore dell'avversario straordinaria, dove abbiamo tirato 24 tiri in porta e concesso 4 tiri agli avversari, dove siamo andati tante volte vicino al gol. Eh, la squadra ci ha provato fino alla fine. Io oggi più che, più che mai sono veramente orgoglioso di allenare questi ragazzi, di allenare la Turchia perché quando vedi che mettono il cuore fino alla fine per vincere una partita dove abbiamo anche un vantaggio non eh, banale eh, e vederli anche dispiaciuti a fine partita significa veramente un gruppo che ci darà ancora grandi soddisfazioni in futuro. Sincero, ehm... Baktığınızda maç, maçları genel olarak analiz edeceğimiz zaman 100 dakika içerisinde analiz etmemiz gerekiyor. Muazzam bir performans gösterdi futbolcularımız maçın başından sonuna kadar. E, kaleye 24 tane şutumuz var, e, 25 tane şutumuz var. E, rakibe de sadece 4 tane şut fırsatı verdik. E, başından sonuna kadar domine ettiğimiz bir maçta böyle bir performans göstermek beni daha da çok gururlandırıyor. Çünkü beraber kalmamıza rağmen... E, Soyunma odasına girdiğimizde, herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu gördüğümüzde gerçekten gururlanıyorum. O yüzden e, ileride de tabii ki de elimizden e, geldiğince de bu şekilde devam etmeye e, gayret edeceğiz. The question was... What type of lessons we have to take uh, from, this, uh, from this match that we played uh, dominantly from the... And the we in the future for the opponents that we will have that will be also physicals what type of lessons we have to learn about it and the coach said usually we need to analyze the matches during the 100 minutes of the match and we can say that today we had a, an amazing performance uh, throughout the match from the beginning to the end and uh, we dominated the match and uh, i can see that i can be more proud of my players when we put our hearts on the field and we come back with a draw like this and they are all sad it means uh, that we have to be proud of them and uh, of course in the future uh, we will uh, do our best to get the results that we want Burak Türkert Bin Sports Hakan Çanlıoğlu'nun devre arasında oyundanılması taktiksel bir tercih miydi yoksa herhangi bir sakatlığı var mı? Bununla ilgili bir yanıt mıydı? Difficile togliere Hakan da campo giocatore che sposta gli equilibri di qualsiasi, qualsiasi squadra al mondo di qualsiasi nazionale quindi non stava bene e ci auguriamo che possa recuperare per la prossima partita yani Hakan'ı sağdan almak gerçekten çok zor ee, yani herhangi bir dünyanın bir takımına koyun hiçbir şekilde çıkartmak istemezsiniz yani domine eden bir futbolcu o pozisyonda ee, sadece ufak bir sakatlık oluştu ee, o yüzden dolayı çıkartmak zorundayız They asked about uh, Hakan Çalanoğlu after the first half we took him out and uh, is it something tactical or an injury and the coach said uh, taking out Hakan in whichever team he plays it's uh, the most difficult te thing to do in football because he is a dominant player uh, that can change the you know the balance of the of the team and uh, we took him out to, due to an injury and not uh, tactically speaking Ardından Prima l'ho dimenticata. 
il sorriso non ti mo cavare solo nel sì. <ride> ah, si sono preoccupato, no? Allora, eh, bisogna essere realisti, ovviamente per come abbiamo giocato, per come abbiamo eh, interpretato la partita, per l'ambiente che c'era, volevamo festeggiare oggi con una giornata d'anticipo, sarebbe stato un trionfo e ci siamo anche andati vicini. La squadra lo meritava anche, anche per quanto fatto in campo. Poi il calcio è così, quindi accettiamo questo pareggio, sappiamo che, che abbiamo un vantaggio conquistato nel tempo meritatamente nei partiti precedenti e, e abbiamo le risorse eh, per poter eh, vincere la prossima partita senza fare tanti calcoli quindi noi, il nostro obiettivo iniziale era quello di arrivare, a, arrivare in Serie A no? in National League A eh, siamo a un passo eh, nel calcio nulla è facile <ride> Şöyle, e, tabii ki de beraberliğin değerli olabileceğini e, düşünüyorduk ama herhangi bir şekilde e, negatifliğe yer vermiyoruz. Çünkü gerçekçi olmamız lazım. Böyle bir atmosferde, e, böyle bir performans gösterdiğimiz maçta tabii ki de e, bugün galip gelmek isterdik. E, ama şunu da söylemek lazım, avantajımız var. E, geçmiş maç, maçlarda verdiğimiz emeklerden dolayı. Ee, elde ettiğimiz bir avantajımız var ee, ve hedefimiz tabii ki de e, A Ligi'ne çıkmak. Ee, o yüzden hedefimiz doğrultusunda bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ee, penaltı ile alakalı penaltı ile alakalı rigore mi? Ha, no, rigore ho avevo tolto un minuto prima anche Arda, che anche lui è uno che calcia bene. In campo c'era Kerem che è abituato a calciarli, anche Urkun li calcia, ma in quel caso un quando sei a fine partita ci vuole anche grande, grande responsabilità per andare sul dischetto, quindi da parte mia non c'è nessun problema e i, i, i rigori li può sbagliare soltanto chi li calcia. Yani penalti ile alakalı da şunu söylemek lazım. Bir dakika öncesinde de hani Arda'yı da almıştım oyundan aslında. Baktığınızda Arda da iyi, iyi vuruyor. E, Kerem de biliyorsunuz e, çok iyi vuruyor. Orkun da kullanabiliyor e, penaltıları. Ama penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular kaçırır. O yüzden bu konuda herhangi bir e, şey söyleyemem. Sadece tabii ki de bu sorumluluğu aldığı için de e, kendisini e, kutluyorum. So. The, the first question to the coach was uh, about uh, the draw that we spoke yesterday in the press conference that could be something valuable for us and uh, the coach said uh, yes for the draw we can say that if we are being realistic uh, in this kind of atmosphere with this kind of uh, performance that we showed, uh, we wanted to win the match and, and uh, concede, directly conceal our goal to go in the A-League. Of course, we have an advantage that we created in the previous matches uh, and uh, all, all the efforts that we did in the past now are becoming an advantage for us. Our first goal, of course, is going to be to to go in the A-League and uh, we will try to do our best also uh, like we do always in the in the last match. And then the second question was uh, about the penalty moment. If uh, the coach had any other players in his head to, to, so that he can take another player for the, for the penalty kick. And the coach said, uh, look, one minute before of the penalty, we, we took out Arda. He also can shoot very well. Also, Orkun can use the penalties very well, but also Kerem can do the best possible on the penalties. And uh, he missed the penalty, but uh, only the players that have the responsibility and the heart to go on the penalty spot can miss the penalty. So we cannot say anything bad about him at all. Öncelikle teşekkür ederim. Niçin derseniz bu statta hocayla yaptığımız ilk görüşmede, röportajda en iyisini başarmak için burada yönelmişti. O sözün büyük ölçüde yerine geldiğini düşünüyorum. İnşallah tamamlandığını da görmek isteriz. Fakat bugün kritik bir soru arkadaşımdan geldi. Yani grubun en iyi savunma yapan takımına karşı mücadele ettik. Ee, savunma futbolunun en iyi oynayan kurallarla karşı karşıya geldik. Bu tür rakiplerle karşılaştığımızda inşallah A Ligi'ne yükseldiğimizde bu tür duvarları nasıl aşacağız? Kafasında nasıl bir çözüm yolu var? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir soru sorarım. Bir soru sorarım. Ma non, il calcio per certi aspetti è, è abbastanza leggibile, non, abbiamo una squadra che si difende bene, una squadra di, di qualità, giocatori importanti che giocano in Premier, che sappiamo che probabilmente è il campionato più difficile, più difficile perché ci vuole sia tecnica che fisico e loro l'hanno dimostrato. Eh, abbiamo tirato 24 volte in porta, eh, penso che sia 
sia difficile fare meglio, di questi tiri tanti sono stati anche occasioni importanti, devi sbloccare le partite quando ti capita l'occasione. Non sempre puoi creare così, così tanto, anzi mi accontenterei anche della metà, ma essere più efficace. 25 tiri comunque. <ride> Yani aslında şöyle söylemek lazım. Futbolun bazı enstantanelerde okunabilir, kolay bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Premier Lig'de oynayan bazı futbolcuları var. Biliyorsunuz ki fiziksel gücü yüksek bir rakipti. Her şeye rağmen 25 tane şutumuz var. Yani o yüzden sadece golü atamadık. Gol atsaydık çok başka konuşacaktık burada. Ama dediğim gibi bu endeksleri kontrol ettiğimizde gerçekten okunabilir bir oyun olduğunu söyleyebilirim. So the question for the coach was uh, you played against a team that the fans maybe the best one defensively in the group. Uh, what would you like to say for the future when we go to the A League uh, that we will face uh, Uh, bigger opponents that have uh, these kind of walls and uh, what are the solutions for you? And the coach said, um, look, football is a readable game in uh, many, many moments. Uh, we played against a quality uh, opponent uh, that, had, that have uh, players that plays in the Premier League and they are physically strong. And even though they, they have these kind of qualities, we went to shoot 25 times in this match. We just uh, needed a goal and uh, we would speak differently right now. So, as I said, uh, football is, re is readable and when you dominate like this, of course, you, you would love to, to win. Fukan Yadız A Sport. 86. dakikadaki Arda Güler, Arda Güler, Arda Hocanın planı neydi? Bu plan başarılı oldu mu? Teşekkür ederim. Arda faccio sempre fatica a, a, a togliere dal campo perché è un giocatore che è geniale, è un giocatore che, che ha un tempo di gioco più veloce, eh, però non giocava da, dall'ultima volta del campo, avrà giocato pochissimi minuti e, e, e fisicamente non poteva reggere fino alla fine Cano ci ha dato un po' più di fisicità perché ci eravamo un po' allungati in mezzo al campo dove c'erano più spazi per, per la fisicità e la velocità avversaria e infatti abbiamo, abbiamo, abbiamo contenuto bene lì e abbiamo avuto anche l'occasione poi del rigore che non, che non è andato come doveva andare Yani şöyle söylemek lazım. Ee, Arda'yı sağdan almak gerçekten e, zor bir iş. Hani onu çıkartmak istemezsiniz hiçbir zaman. Çünkü çok dahice oynayan ve hızlı oynayabilen e, bir futbolcu. E, o yüzden e, şunu ele almak lazım. Uzun zamandır devamlı bir şekilde oynamayan bir futbolcumuz. O yüzden fiziksel olarak sonuna kadar devam edemeyeceğinin kanaatini getirmiştim. E, Kaan'ı da neden oyuna aldım? Çünkü e, mesafelerin uzadığı, bloklar arasındaki mesafelerin uzadığı bir e, anda bize fiziksel bir güç kattı. Ve e, bir nitekim böyle oldu. E, kendi gücüyle orada e, orta sahayı toparladı. The question e, was uh, when you changed Arda for uh, for Kaan Ayhan, what was the your uh, your idea and if the idea worked? The coach said, taking out Arda is very difficult for every coach uh, because he's a genius player that can play fast with a different timing. And uh, we can only say that because he don't play from a long time uh, continuously, uh, we had to take him out because physically I didn't think that he could have uh, continued the match. Then we put Khan, Ayhan, and uh, it was a moment where all the distances between the blocks were wider and we needed Uh, physical strength over there and uh, as you can see with his physical uh, attributes and everything he was the one that was gathering the midfield for us and uh, yeah that was the, the idea başka soru var mı acaba any questions tamam teşekkür ederiz